Good morning, everyone. How are you all? Sanila Ma'am is back. So today we are going to continue with the same lesson. That is lesson two. James tells the truth. ठीक है? इस लेसन में हमने अभी तक के वार्म अप एक्सरसाइज कर लिया है दैट इज गिवन इन योर इन योर लेसन इन द बिगनिंग एंड देन आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीट द फर्स्ट पेज ऑफ द लेसन है ना फर्स्ट पेज में हमने तीन चार पैराग्राफ्स थे उसे हमने कंप्लीट किया और उसको रीड किया था और एक्सप्लेन किया था आई होप आप लोगों को समझ में आया कोई डाउट नहीं है अब नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉरी पेज नंबर सो बिगनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज नंबर 15 पेज नंबर 15 में देखो सबसे नीचे से एक लाइन है दैट इज हिज हैंड्स डिड है ना यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर हिज हैंड्स डिड से लेके क्योंकि हमने यहाँ तक पढ़ा था ठीक है सो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे आज ये सेकेंड वाला पेज कंप्लीट कर दें क्योंकि जब तक आप लोग को समझ नहीं आता मैम अगर स्पीड में रीड करेंगी तो कोई मतलब नहीं है राइट सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज हिज हैंड्स डेड आई होप यू ऑल आर हैविंग योर बुक्स एंड पेंसिल विद यू एवरी डे आई थिंक आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू अबाउट दिस दैट यू हैव टू कीप योर पेंसिल एंड बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू कीप योर फिंगर्स एंड मैम इज रीडिंग राइट आपको पता है हम लोग जब लेसन रीड कर रहे हो तो आपको बुक में ध्यान देना है और मैम जहाँ पढ़ रही है वहाँ पर उंगली रखना है राइट येस एंड ऑल्सो कीप योर पेंसिल कभी भी मैम कुछ भी यूज़ के लिए बोल देंगे तो आपको उठ के नहीं जाना पड़े और आप देखो ध्यान से रीड यू है ना हिज हैंड्स डिड नॉट रीच द अपर शेल्फ ऑफ द कबर्ड क्या बोला है हिज हैंड्स डिड नॉट रीच द अपर शेल्फ ऑफ द कबर्ड उसके हाथ सबसे ऊपर वाला जो कबर्ड था वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था ठीक है देन सो ही स्टूड ऑन द किचन स्टूल एंड ओपन द कबर्ड क्या किया उसने आप लोग भी करते होंगे घर में किचन में या फिर कोई भी शेल्फ में आप लोग के हाथ नहीं पहुँच रहे हो तो आप लोग क्या करते हो उसने किचन स्टूल को उठा के रखा उस पर खड़ा होकर के हाथ पहुँच रहा है कि नहीं देखने लगा वैसे ही आप लोग भी करते होंगे चेयर स्टूल्स या एनी थिंग दैट यू easily can pick up and place it wherever you want to stand hai na so similarly he also took his stool and he was standing there and trying to reach to the upper cupboard hai na usne kya kiya easily wo usi cheez ko utha paya stool ko jo thoda light weight tha usne utha ke laga cupboard ke niche rakha aur us pe khade ho kar ke apne haathon se cupboard tak pahunchne ki koshish kar raha tha waisi aap log bhi karte hoge right uske baad dekhte kya hua He found a big glass jar with the cake in it. उसके बाद वो कबर्ड तक पहुँच गया उसने कबर्ड खोला और देखा तो क्या उसको उसमें एक बहुत बड़ा ग्लास जार मिला जिसमें केक थे राइट उसकी मम्मा ने जो बनाए थे वो केक मिला As he was bringing it out, jar slipped from his hands. और जैसे ही वो बाहर निकालने लगा कबर्ड से उस जार को उसके हाथ से फिसल गया जार और नीचे गिर गया ठीक है It fell down and broke. और वो नीचे गिर गया और टूट गया क्या टूट गया जा राइट सो वंस अगेन आई टू रीड हिज हैंड्स डिड नॉट रीच द अपर शेल्फ ऑफ द कबर्ड सो ही स्टूड ऑन द किचन स्टूल एंड ओपन द कबर्ड ही फाउंड अ बिग ग्लास जार विद द केक इन इट एज ही वॉज ब्रिंगिंग इट आउट द जार स्लिप फ्रॉम हिज हैंड्स इट फेल डाउन एंड ब्रोक क्या हुआ जेम्स ने क्या किया उसे भूख लगी थी पहले फ्रिज में देखा कुछ मिला नहीं तो उसने सोचा कि मैं किचन में जाता हूँ मम्मा ने जो केक बना के रखा है वो ढूंढता हूँ ढूंढते 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 वो देखा उसने कि अपर कबर्ड में होगा क्योंकि उसको नीचे कहीं मिला नहीं अब अपर कबर्ड तो उसका हाथ तो पहुँच नहीं रहा वो छोटा बच्चा है तो उसने क्या किया किचन का स्टूल लिया कबर्ड के नीचे रखा उसके ऊपर चढ़ के खोले ना कबर्ड तक तो हाथ पहुँच गया कबर्ड खोला तो उसने देखा बहुत बड़ा ग्लास का एक जार रखा हुआ है और उसमें बहुत सारे केक्स थे जो उसकी मम्मा ने बनाए फिर उसके बाद उसने उसे निकालने की कोशिश की और निकालते वक्त उसके हाथ से वो जार स्लिप हो गया और नीचे गिर के टूट गया ग्लास जार था टूटेगा ही इतने हाइट पे से गिरेगा तो राइट अब देखते हैं आगे क्या जस्ट देन द डो बेल रैन जेम्स स्टेप डाउन केयरफुली फ्रॉम द किचन स्टोल एंड वेन टू ओपन द डो It was their mother. She went into the kitchen, and James went to his room quietly. His mother was very angry when she saw the broken jar and pieces of cake lying around. 
क्या हुआ जस देन द दो बेल रैंग जैसे ही वो जार टूटा नीचे गिर के उतने में आवाज आती है किसकी डोर बेल की घंटी बजी राइट और वो कौन था क्या पता तो वो देखने के लिए जेम्स क्या किया स्टूल से आराम से ध्यान से नीचे उतरा केयरफुली ही स्टेप फ्रॉम द किचन स्टूल एंड देन ही वेंट टू द डोर टू ओपन है ना वो दरवाजे की ओर गया और उसने दरवाजा खोला देखा तो कौन था इट वॉज देर मादर है ना उनकी मम्मा आ गई थी जो मिल्क लेने गई थी देन शी वेंट इन टू द किचन एंड जेम्स वेंट टू हिज रूम बॉय और क्या हुआ जैसे ही मम्मा अंदर आई जेम्स चुप चाप अपने रूम में चला गया और मम्मा कहा गई मम्मा किचन में गई वो मिल्क रखने और जो भी काम था उनको करने वो किचन में चली गई और क्या हुआ हिज मदर वॉज वेरी एंग्री वेन शी सॉ द ब्रोकन जार एंड पीसेस ऑफ केक लाइंग अराउंड और जैसी उसकी मम्मा किचन में पहुंची उन्होंने देखा जार टूटा हुआ पूरा फ्लोर पे पड़ा है काज टूटे हुए हैं केक्स के पीसेस भी पड़े हैं और उसकी मम्मा को बहुत जोर के गुस्सा आया राइट आपकी मम्मा को भी गुस्सा आता होगा आप किचन में जाके कुछ गिरा दो तोड़ दो कुछ खराब कर दो मम्मा डालती होंगी ना हम्म यस तो उनकी मम्मा को भी बहुत गुस्सा आया कि ये केक जार कैसे टूट गया इतना बड़ा बर्न इतना बड़ा जार है ना उसके बाद नीचे देखो आपको एक पिक्चर भी दिखाया हुआ है जिसमें उसकी मम्मा खड़ी है ये जार के ब्रोकन पीसेस है और ये केक पीसेस है और ये पूरा किचन का पिक्चर दिखाया हुआ है और उसकी मम्मा का फेस देखो वेरी एंग्री राइट यस नाउ सी व्हाट शी सेड आफ्टर दैट शी कॉल्ड जेम्स एंड जेनी उन्होंने क्या किया उन्होंने जेम्स और जेनी को बुलाया शी कॉल जेम्स एंड जेनी शी आज एंग्री उसने उनकी मम्मा ने गुस्से में पूछा हु ब्रोक द ग्लास जॉब दे बोथ सेड दैट दे हैड नॉट ब्रोकन द जॉब देन शी सेड यू विल नॉट गो टू द पार्क टू प्ले टिल यू टेल मी द ट्रूथ मम्मा ने जेम्स और जेनी को किचन में बुलाया जैसे ही ब्रोकन जार देखा तो उन्होंने गुस्से में पूछा किसने तोड़ा ये जार तो दोनों ने एक साथ हमने नहीं तोड़ा ठीक है अब उसकी मम्मा को और गुस्सा आ गया उसकी मम्मा ने क्या कहा तुम लोग पार्क नहीं जाओगे खेलने जब तक तुम लोग मुझे सच नहीं बताते राइट सो ब्रोकन जार देख करके उनकी मम्मा को इतना गुस्सा आया उन्होंने बच्चों से पूछा तो दोनों ने झूठ कहा कि नहीं मैंने नहीं तोड़ा दोनों ने कहा कि नहीं तोड़ा अब झूठ तो था क्योंकि हमें तो पता है किसने तोड़ा है ना उसके बाद में उनकी मम्मा को और गुस्सा आया कि लोग बता नहीं रहे हैं मुझे क्योंकि मैं तो यहाँ थी नहीं अब यही बताएंगे मुझे कि कैसे टूटा था तो उनकी मम्मा ने कहा तुम दोनों पार्क नहीं जाओगे जब तक मुझे सच नहीं बताओगे ठीक है देन शी देन वॉट हैपन इज जेनी सैड ऑन द बेड जेनी वॉज वेरी अपसेट बिकॉज शी हैड नॉट सेट द ट्रूथ जेम्स सैड ऑन द सोफा ही फेल बैड फॉर हिज सिस्टर अब जेनी क्या हुई जेनी को क्या हुआ जेनी सैड ऑन द बेड जेनी जा करके अपने रूम में अपने बेड पर बैठ गई ठीक है और जेनी बहुत अपसेट थी क्योंकि वो सच नहीं बोली उसे भी पता था बट उसने सच नहीं बताई तो उसको बहुत बुरा लग रहा था और जेम्स जाके बैठा सोफा पे और वो अपनी बहन को देख करके बहुत उदास था उसको बहुत बुरा लग रहा था उसकी बहन के कि इसकी गलती की वजह से उसकी बहन को भी पनिशमेंट मिल रहा है है ना फिर दिस इज इट फॉर टुडे एंड नाउ नेक्स्ट विल रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास सो अब आपका होमवर्क क्या है अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है उतना आप लोग रीड करोगे दैट इज फ्रॉम पेज नंबर फिफ्टीन टू पेज नंबर सिक्सटीन यू विल रीड है ना सो This is your homework for today. That is a uh, read as far as ma'am have taught you. Okay? Or बहुत सारे new words भी है इसमें तो try to read it correctly with correct pronunciation जैसे कि ma'am ने read किया and uh, ask me wherever you stuck. Like if you are having any doubts, you can ask me. Okay? So good day everyone.